तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फाइव इकोनॉमिक की करंट अफेयर्स का ओपन मार्केट सेल्स की डोमेस्टिक स्टेट परचेज कर सकता है राइस को फ्रॉम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द ओ एम एस एस डोमेस्टिक विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ई ऑक्शन फ्रॉम ऑगस्ट वन टू तो ये ऐसे रूल क्यों आया है या इस तरह का जो कानून है वो क्यों आया है ये रिड्यूस करेगा जो हाई सरप्लस होता है स्टॉक्स का प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू प्रोक्योरमेंट सीजन ओ एम एस एस डोमेस्टिक रिफर्स करता है ऑफरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स वीट एंड राइस इन द ओपन मार्केट एट प्राइज फिक्स बाय द मिनिस्ट्री बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ई ऑप्शन कंट्रोल करता है प्राइस इन द मार्केट विद द एम टू कर इन्फ्लेशन सो नीति आयोग रिपोर्ट देखते हैं ऑन सीवीड वैल्यू चेन तो नीति आयोग ने पब्लिश की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी बीड वैल्यू चेन सीवीड्स क्या होते हैं बहुत तरह के आ, जो है मेरीन प्लांट्स होते हैं एंड मैक्रो एलगई होते हैं जो रिवर्स में भी थ्राइव करते हैं लेक्स में और जो दूसरी दूसरी बॉडीज होती है वोटर की वहां पे कल्टिवेशन अगर हम देखें सीवीड्स का तो ये एक्वाकल्चर का ही पार्ट है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वन पॉइंट ऑफ इंडिया जी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं सीबीड फार्मिंग का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है न्यूट्रिशनल इंपेरेटिव है इकोनॉमिक वैल्यूएबल फॉर बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशंस इन फूड फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा एनवायरमेंटल अगर हम देखें इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस न्यूट्रिशनल इंपेरेटिव प्रोवाइड वाइटल मिनरल्स एंड वाइटमिन लाइक ए बी वन बी ट्वेल्व एक्सेट्रा चैलेंजेस फेस बाई सीवीड फार्मिंग lack of comprehensive policy framework lack of availability of quality seeds ecological concern exotic species impact on biodiversity and coral reef recommendations kya hai taki seaweed uh, farming ko uh, jo hai uh, promote kiya ja sake regulatory governance reform hai forming national steering committee priority sector lending and uh, uh, okay for seaweed एक्सेट्रा सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्रॉप इंश्योरेंस को मोबिलाइजेशन को और फार्मर्स थ्रू एस एच डी एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर्स मार्केटिंग सेंटर्स एक्सेट्रा स्टेप्स टेकन बाई इंडिया पी एम मत्स्य संपदा योजना टारगेट करता है वन मिलियन टन सीवीड प्रोडक्शन को पर ईयर बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एक्सपर्ट कमिटी चेयर बाई डॉक्टर वी के वी के सरस्वत नीति आयोग टू रिव्यू द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन ऑफ शोर कल्टिवेशन इन अंडमान रीजन स्टार्टेड बाय एन आई ओ टी एक्सटी डेवलपमेंट ऑफ अ जी आई एस बेस्ड पोर्टल टू व्यू द मैप सीवीड कल्टिवेशन साइट सो ग्रेन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेट सी आई वी एफ पी एंड गवर्नमेंट डब्ल्यू एफ पी एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जॉइंटली इन्होंने ट्वेंटी फोर सेवन ग्रीन ए टी एम को लॉन्च किया है भुवनेश्वर में इंडिया का जो फर्स्ट ट्वेंटी फोर सेवन ग्रीन ए टी एम है जिसको अन्नापूर्ति भी बोलते हैं ये ओडिशा में सेटअप होगा ताकि जो फूड ग्रेन्स है वो बेनिफिशरीज को मिल सके और ये ट्वेंटी फोर सेवन जो है इनको मिलेगा उनको एक्सेस होगा अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एन एफ एस से एंटाइटल अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द अर्बन अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रीन यू एन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यहाँ पे अगर बात करें तो नाइनटीन सिक्सटी वन में एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था हेल्प करने के लिए वर्ल्ड के हंगर को एलिवेट ताकि किया जा सके एलिवेट विद प्रायोरिटी ऑन अचीविंग एस डी जी टू जीरो हंगर ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इमरजेंसीज uh, में लाइफ्स को सेव करता है फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अचीवमेंट अगर हम देखें इसकी डब्ल्यू एफ पी इज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2020 फंडिंग देखें तो वॉलेंटरी डोनेशन मिलता है गवर्नमेंट से कॉरपोरेट से एंड इंडिविजुअल से रिपोर्ट की अगर हम बात करें स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड अलोंग विद एफ एंड यूनिसेफ अन्नापूर्ति मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डब्ल्यू एफ पी इंडिया डिस्पेंस करता है टाइप इन क्वांटिटी ऑफ द सिलेक्टेड ग्रेन वीट राइस और मिलेट टू ईच बेनिफिशियरी आफ्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन 
प्रोवाइड्स करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू फूड ग्रेन्स एंड रिड्यूस द वेटिंग टाइम बाय सेवेंटी परसेंट एनर्जी एफिशिएंट होता है कैन बी कनेक्टेड टू सोलर पैनल्स फॉर ऑटोमेटिक रीफिलिंग एट द टू थाउजेंड इनोवेशन अवार्ड इट वॉज रिकोगनाइज एज वन ऑफ द डब्ल्यू एफ पी स्टोव फाइव इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर डिस्ट्रप्टिंग हंगर जन पोषण केंद्र यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 60 फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्र एफ पी एस ये शॉप्स हैं जिनको लाइसेंस मिलता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एसेंशियल कॉमोडिटीज को जो कि एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के तहत इशूड होती है एंड राशन कार्ड राशन कार्ड होल्डर अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जन पोषण केंद्र ऑफर करता है डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स टू कंज्यूमर एज वेल एज प्रोवाइड करता है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम टू द एफ पी एस डीलर्स दे हैव टू स्टोर फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन वाइल द रेस्ट फॉर कीपिंग अदर हाउस होल्ड आइटम्स पायलट कवर करेगा स्टेट्स ऑफ गुजरात राजस्थान तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश भारतीय भारतीय वायु वन विधेयक 2024 इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा रिप्लेस करेगा 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को ताकि जो मैन्युफैक्चर uh, है पोसेशन है यूज है ऑपरेशंस है एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है एयरक्राफ्ट का उसको कंट्रोल किया जा सके इस बिल्स की कुछ की हाइलाइट्स है चलिए देखते हैं एम क्या होता है एड्रेस करेगा एम्बिकिटीज इन द एग्जिस्टिंग लॉज and for ease of doing business and manufacturing in aviation sector important provisions ki wahi pe agar hum baat kare central government ko empower karega taki wo rules bana sake conventions ko jo international civil aviations hai usse related unko implement kar sake example chicago convention 1944 and the international telecommunication convention 1932 गिव करेगा ये क्या दे, ये देगा डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंक्रीज पावर एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ ऑर्डर इशू किए जा सके जैसे कि डिटेनी एयरक्राफ्ट इन इमरजेंसी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल्स के कुछ सिग्निफिकेंस भी है चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग अलायस विद द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इंक्लूसिव ऑफ कवर ड्रोन्स अनमेंट एरियल व्हीकल फ्लाइंग टैक्सीज एंड सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर्स कैटर नीड्स ऑफ रेपिडली ग्रोइंग मार्केट फॉर एविएशन आई सी आर ए एस्टिमेशन डोमेस्टिक ईयर पैसेंजर ट्रैफिक टू ग्रो बाई ए टू थर्टीन परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड सूरजा रिकोगशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क सो यहाँ पे जो क्वालिटी काउंसिल है इंडिया की इंट्रोड्यूस्ड क्यू सी आई सूरजा रिकोगशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क के बारे में देखे एम करता है एच रिकोगनाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेल करता है क्वालिटी में इनोवेशन में टू अचीव द एम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया इट इज कैटेगराइज अंडर फोर पिलर्स शिक्षा स्वास्थ्य समृद्धि एंड सुशासन क्यू के बारे में अगर हम देखें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी एज द नेशनल बॉडी ऑफ एक्रेडिटेशन इन 1996 इज एन ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट मिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जॉइंटली इसको सेटअप किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने एंड इंडियन इंडस्ट्रीज ने एस एच एम एफ आई सी सी आई एंड सी आई आई नोडल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्निंग काउंसिल थर्टी नाइन मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी जनरल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर रोल ऑफ क्यू सी आई नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी प्रोमोट करेगा क्वालिटी को थ्रू द नेशनल क्वालिटी कैंपेन इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा एक मैकेनिज्म फॉर थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसेसिस 
इम्प्रूव करेगा लाइफ की क्वालिटी वेलबींग को ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया अचीवमेंट्स की इसके चलिए एक बार बात कर लेते हैं तो वर्क विद आई सी एम आर टू एक्सपेंड कोविड नाइन्टीन रिलेटेड टेस्टिंग लैब्स ए बी पी एम जे क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विद एन एच ए काया कल्प सर्टिफिकेशन एटसेट्रा सैनिटेशन सर्टिफिकेशन ऑफ यू एल बी एज ओ ओ डी एफ ओ डी एफ प्लस ओ डी एफ प्लस प्लस एजुकेशन लॉन्च ई क्वेस्ट ई क्वालिटी प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल एंड ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की वहीं पर बात करें तो स्टैंडर्ड्स एंड स्कीम फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन इन कंट्रीज ऑफ एस ए ए आर सी प्रोजेक्ट विद एफ ए ओ लिथियम रिजर्व इन इंडिया एटोमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने एस्टेब्लिश किया था वन सिक्स जीरो टनस ऑफ लिथियम रिसोर्स इन मंडिया डिस्ट्रिक्ट लिथियम रिजर्व डिस्कवरी की वजह से क्या होता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस होगा करेंटली इंडिया मेजोरिटी डिपेंड्स करती है चाइना पे हॉन्गकॉन्ग पे सेल्फ सफिशेंसी होगी एनर्जी स्टोरेज में नीड्स में एंड ग्रीन ट्रांजिशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एग्जाम्पल व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट उसके बाद लिथियम के बारे में बात करें जो कि वाइट गोल्ड है लिथियम सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्केलाइट एक्सप्रोक्सिस मटीरियल है लोवेस्ट डेंसिटी है सारी मेटल्स की इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लिथियम बैटरीज रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स ईवी एटसेट्रा एंड नोन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर हार्ड पेस मेकर क्लोक्स एटसेट्रा एलोइस की बात करें एलोइड विद एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस वेट आर्मर प्लेटिंग एयरक्राफ्ट बाईसाइकल फ्रेम्स एंड हाई स्पीड ट्रेन एटसेट्रा इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो एयर कंडीशनिंग में यूज होती है इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम्स में यूज होती है एंड ग्लास सेरामिक्स में स्टेप्स टेकन काबिल एक्सप्लोर्स स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन ओवरसीज टेरिटरीज ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग लिथियम रिजर्व इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जॉइंट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लेड बाई यू टेंटलम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है टेंटलम को एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 टेंटलम की बात करें रेयर मेटल है एटॉमिक नंबर 73 है ग्रे कलर का होता है हेवी होता है बहुत हार्ड होता है एंड कोरोजन रेसिस्टेंस होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि जब ये प्योर होता है तो टेंटलम डक्टाइल होता है इट कैन बी स्ट्रेस्ड पुल्ड और ड्रॉन इन टू अन वायर एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यूजेस की अगर इसकी बात करें तो ये कैपेसिटर्स जो है उसको बनाता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्जिकल इक्विपमेंट्स इम्प्लांट्स कंपोनेंट्स फॉर केमिकल प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एरोप्लेन्स एंड मिसाइल एटसेट्रा यहाँ पे इसका क्या होता है यूज होता है सिक्योरिटी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 25 फाइव ईयर्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डॉक्ट्राइन लॉन्च इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या होता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इनकम पास करता है गोल्स को मिशन को जो गाइड करता है डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एज पर एस आई पी आर आई ईयर बुक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंडिया आर्सेनल इंक्रीज फ्रॉम वन सिक्सटी फोर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू वन सेवेंटी टू रिप्रेजेंटिंग स्लाइट इंक्रीज डेट हैज गिवन इन द टू वेयर दैट वेयर वोर हैड एडवांटेज ओवर पाकिस्तान सो की फीचर्स क्या है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के चलिए देखते हैं बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डिटोरेंट न्यूक्लियर अर्सेनल विल बी मिनिमल इनफ टू प्रोवाइड क्रेडिबल डिटोरेंट्स अगेंस्ट एडवर्सरीज A poster of no first use nuclear weapon will only be used in retaliation against nuclear attack on Indian territory of Indian forces anywhere. Mutually assured destructions, दोनों sides पे होगा nuclear retaliations to a first strike massive होगा designed होगा to inflict unacceptable damage. No use की अगर हम बात करें nuclear weapons की against non nuclear weapon states. Commitment uh, to the goal of nuclear weapon free world. through global verifiable and non discriminatory nuclear uh, disarmament 
डिसमेंट गवर्नेंस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कंप्राइज करता है पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिटिकल काउंसिल चेयर होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सोल बॉडी है सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है विच कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन रिटेलिटरी अटैक्स के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनपुट्स प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए बाय एनसीए एंड एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टिव्स गिवन टू इट बाय द पॉलिटिकल काउंसिल दूसरे एस्पेक्ट्स अगर हम देखें डॉक्ट्रीन के तो ऑप्शन ऑफ रिटेलिएशन विद न्यूक्लियर वेपन इन द इवेंट ऑफ मेजर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया कंटिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड पार्टिसिपेशन इन द फिजाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोसिएशन मोरेटोरियम और न्यूक्लियर टेस्ट एवोल्यूशन की अगर हम बात करें की माइल स्टोन की नाइनटीन सेवेंटी फोर में नाइनटीन नाइनटी एट में नाइनटीन नाइनटी नाइन में टू थाउजेंड थ्री में ऑपरेशन स्माइलिंग बुड्ढा पोखरन वन इंडिया का पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था इंडिया क्या बना पहला नेशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन अपार्ट फ्रॉम द पी फाइव कंट्रीज जिसने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया 1998 में देखिए इंडिया ने कंडक्ट किया एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट अगेन इन पोखरन बाय द कोड नेम्ड ऑपरेशन शक्ति पोखरन टू लेट द फाउंडेशन फॉर इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन जहाँ पे इंडिया का एम रहा है रिकोगनाइज करने के लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिलीज इट्स ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिस्ट ए सुब्रमण्यम इंडिया ने रिलीज किया है एंड ऑपरेशनलाइज किया है इसका ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को इंडियाज प्रिजन न्यूक्लियर स्टैंडिंग विज अविज द ग्लोबल न्यूक्लियर डिस्कोर्स कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी प्रोहिबिट्स करता है सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को इंडिया ने साइन नहीं किया है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बाउंड डिजर्समेंट कमिटमेंट बाई न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नाइनटीन सिक्सटी एट एम्ड एट लिमिटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन थ्रू थ्री पिलर्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन डिजर्समेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया ने साइन नहीं किया ट्रीटी को ड्यू टू बाइसिस एज इट डिवाइडेड वर्ड इनटू न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नोट्स ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स टू बैन न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने साइन नहीं किया है क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है टू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और सेट न्यू स्टैंडर्ड ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम इंडिया पार्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम्स का जिसको हम एम भी बोलते हैं इंडिया ने इसको 2016 में ज्वाइन किया है वसेनार अरेंजमेंट इंडिया ने ज्वाइन किया है 2017 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको 2018 में इंडिया पार्ट नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का 1974 का विच वॉज एस्टेब्लिश पोस्ट इंडिया नाइनटीन न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रिवेंट न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फॉर वेपन मेकिंग ओके फैक्टर्स अंडरस्कोरिंग नीड्स फॉर इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एफिकेसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिमेन्स द मोस्ट डिबेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रिस्क ऑफ इनिशियल कैजुअलिटी अगेंस्ट एन एफ यू कुड लीड टू अनएक्सेप्टेबली हाई इनिशियल कैजुअलिटी एंड डैमेज टू इंडिया पॉपुलेशन सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फेवर ऑफ एन एफ यू कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडिया स्ट्रेटेजिक रीस्टेन पोस्टर एंड इनेबल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स एंड एकोमोडेशन इन मल्टीलेटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एलेबोरेट एंड कोस्टली बी एम डी सिस्टम रिक्वायर्ड टू डिफेंड अगेंस्ट आवर फर्स्ट स्ट्राइक एन एफ यू हेल्प करता है इंडिया को मेनटेन करने के लिए डिफेंसिव एंड नोन एस्केलेटरी स्टेंस को इफेक्टिवनेस अगेंस्ट न्यूक्लियर नेबर इन इफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान विच इज लोवरिंग इट्स थ्रेश होल्ड विद टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लो ईल्ड वेपन टू बी यूज इन देयर ओन टेरिटरी अगेंस्ट इंडियन फोर्सेज अप्रूडेंट एंड नॉन एस्केलेटरी अप्रोच मैनेज करने के लिए टेंशन जो चाइना के साथ हमारी चल रही है और इससे रीजनल स्टेबिलिटी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हाउ कैन द प्रेजेंट न्यूक्लियर डॉक्टाइन बी स्ट्रेंथन जैसे कि डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 
on the lines of integrated missile development program uh, can be started to ensure capacity building alongside technological development increasing flexibility on massive retaliation commitment it can lead to political actors to escalate the nuclear war thus limiting the retaliatory option to overcome this some ambiguities could be introduced in the doctrine to enable karega country go to respond to threats like tnw without it escalating to a full fledged war synchronizing with evolving foreign policy in light of geopolitical changes Peer periodic review in a constantly evolving geostrategic world war for instance american and russian government review their nuclear policy periodically the intensification of china pakistan relations with their growing nexus with russia along with geopolitical instability across the globe demands calibrated review of india's doctrine building upon its status of responsible nuclear power to emerge as a potential leader for promoting global nuclear non proliferation disarmament following efforts can be made by india in this regard engaging in multilateral discussions at the un and other platforms such as conference on disarmament to voice the security and non proliferation issues concerning states like itself conducting open and transparent dialogue on nuclear related issues with neighboring countries as confidence building measures and convince more countries to adapt nfu recently china is the only other nuclear rations in addition to india that professes to follow the doctrine of nfu सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है अगले लेक्चर से हम देखेंगे इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी वन जो कि लॉन्च हो चुका है थैंक यू सो मच